สวัสดีครับนี่คือรายการลูกรอบโลกวิทยาศาสตร์ครับรายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะครับไปไขความลับของสิ่งมีชีวิตพืชพลังงานและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์ครับใบไม้พวกนี้มีหยดน้ำเต็มเลยเดี๋ยวซิรู้ไหมครับว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องหายใจเหมือนกับคนเนี่ยแหละครับแล้วส่วนใบไม้ที่เราเห็นว่ามีน้ําหยดอยู่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการหายใจของต้นไม้นั่นเองครับไม่เห็นมันมีจมูกเลยนะครับอืมก็เจ้าหยดน้ําพวกนี้แหละครับที่เป็นตัวบอกได้ว่าต้นไม้เนี่ยหายใจได้ยังไงวันนี้พี่แค่มีภาพการหายใจของต้นไม้มาฝากน้องๆด้วยแหละครับเวลาที่ดูใบไม้ในตอนเช้าบางครั้งเราจะเห็นหยดน้ำเหมือนอย่างนี้นี่ไม่ใช่แค่น้ำค้างตอนเช้าจากไอ้น้ำในอากาศเท่านั้นนี่คือใบของสตรอเบอรี่มีหยดน้ำอยู่ที่ปลายใบที่จริงแล้วมีรูอยู่ที่ปลายใบเพื่อคายน้ำออกมาน้ำที่ออกมาจากรูเหล่านั้นจะพัฒนาไปเป็นหยดน้ำรูที่ปลายใบไม้ที่พืชค่อยๆคายน้ําออกมาเนี่ยนะครับมีขนาดเล็กมากเลยครับเล็กจนกระทั่งว่าเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันเลยครับมองดูด้านท้องใบมันฝรั่งด้วยกล้องจุลทรรศน์มีรูเล็กๆมากมายบนผิวใบแต่ละรูเรียกว่าปากใบน้ำที่ดูดซึมมาจากรากจะระเหยไปและถูกปล่อยออกทางรูนเหล่านี้เราจะคลุมใบมันฝรั่งบางใบด้วยถุงพลาสติกในเวลาประมาณ10นาทีภายในถุงจะเริ่มมีฝ้าหลังจากนั้นสักพักเราจะเห็นหยดน้ำก่อตัวขึ้นรูเล็กๆที่เราเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์เรียกว่าปากใบครับทำหน้าที่คายน้ำเราจะลองใช้ถุงพลาสติกคลุมต้นมะเขือเทศเชอร์รี่ดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาสังเกตว่าเกิดอะไรกับมะเขือเทศเชอร์รี่เหล่านี้หากเราคลุมไว้ด้วยถุงพลาสติกใสปิดปากถุงไว้ในเวลาประมาณ30นาทีภายในถุงจะเริ่มมีฝ้าหยดน้ำจะค่อยๆใหญ่ขึ้นเราจะคลุมถุงพลาสติกเอาไว้บนกิ่งไม้บางกิ่งที่มีใบไม้อยู่จำนวนมากมัดปากถุงไว้แน่นแล้วปล่อยมันไว้อย่างนี้สักพักครู่เดียวภายในถุงจะเริ่มมีฝ้าหากเราเข้าไปดูใกล้ๆจะเห็นหยดน้ำก่อตัวขึ้นภายในถุงการสังเคราะห์แสงนะครับของพืชเป็นการสร้างอาหารเองของพืชพืชมีความสามารถพิเศษคือสามารถสร้างอาหารเองได้จากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศน้ำและก็แสงและเอนไซม์ต่างๆที่มีโดยส่วนใหญ่การสังเคราะห์ด้วยแสงนี้มักจะเกิดขึ้นที่ใบของพืชโดยที่ใบพืชจะมี
ช่องทางเล็กๆที่สำหรับให้อากาศแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าได้ที่เราเรียกว่าปากใบหรือสโตมาต้าเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในช่องบ้างในใบเข้าไปสู่ในเซลล์ของใบแล้วก็จะถูกตรึงด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอาศัยแสงได้ผลผลิตออกมาเป็นน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนน้ำตาลก็ถูกส่งไปส่วนต่างๆของพืชเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตต่างๆส่วนแก๊สออกซิเจนก็จะถูกปล่อยคือกลับมาทางช่องว่างหรือรูเล็กๆที่เรียกว่าปากใบนี้พืชเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับน้องๆเพราะว่าพืชเนี่ยสามารถผลิตอาหารได้ด้วยตัวเองว้าวผลิตอากาศเองแล้วยังผลิตอาหารได้เองด้วยครับใช่ครับพืชเนี่ยผลิตอาหารได้ด้วยตัวเองด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชพี่มีภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยเหรอครับรู้รอบโลกวิทยาศาสตร์สัอย่างไปชมกันได้เลยครับเวลาที่ใบไม้ดูดซับแสงอาทิตย์พวกมันจะผลิตแป้งในขั้นตอนนี้พวกมันจะดูดเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและคายแก๊สออกซิเจนออกมากระบวนการที่พืชผลิตแป้งนี้เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชแตกต่างจากสัตว์ตรงที่สามารถเติบโตได้โดยผลิตอาหารขึ้นมาได้เองหนึ่งในส่วนประกอบที่จำเป็นต่อพืชในการสร้างอาหารคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศใบของผักปลาบมีรูเพื่อรับอากาศเข้ามารูรูปร่างเหมือนปากแต่ละรูเหล่านี้เรียกว่าปากใบพวกมันกำลังดูดเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือน้ำในดินนี่ภาพตัดขวางของรากที่อยู่ตรงกลางคือท่อที่ใช้ดูดน้ำพืชด,ดูดน้ำจากดินด้วยรากของมันและไหลเวียนไปทั่วทุกส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำที่ถูกดูดเข้ามาจะเปลี่ยนเป็นคาร์บโบไฮเดรตในใบใบของผักปลาประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆมากมายหนึ่งเซลล์ประกอบไปด้วยเม็ดคลอโรพลาสต์มากมายซึ่งมีสีเขียวและนี่คือที่ที่พืชสร้างอาหารพืชใช้แสงในการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้กลายเป็นแป้งกระบวนการนี้เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงแก๊สออกซิเจนที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงจะถูกปล่อยออกมาทางปากใบพืชใช้แสงอาทิตย์เปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตและแก๊สออกซิเจนเราได้อาหารและแก๊สออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจจากพืชดีพอต้นไม้สิครับใช่แล้วล่ะครับซิลซิลเพราะว่าต้นไม้นะครับก็เปรียบเสมือนกับเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของเรานั่นเองครับต้นไม้ใจดีจังเลยนะครับซิลซิลรักต้นไม้ครับวิทยาศาสตร์แทรกซึมอยู่ทุกที่และทุกๆอย่างรอบตัวเราเราให้เราเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้อีกมากมายแค่สังเกตตั้งคําถามและคิดต่อยอดโลกใบใหญ่ก็จะถูกย่อให้เล็กลงด้วยวิทยาศาสตร์ครับวันนี้นะครับรู้รอบโลกวิทยาศาสตร์ลาไปก่อนเราสองคนสวัสดีครับ